হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আজকে তোমাদের সঙ্গে সলভ করা হবে এবিটিএ মাধ্যমিক টেস্ট পেপার দু হাজার বাইশ দু হাজার তেইশের দুশো চুয়ান্ন নম্বর পেজ গ্রামার আর দুশো পঁচপান্ন নম্বর পেজের রাইটিং স্কিল ভিডিওটা শুরু করার পূর্বে আমি আমার চ্যানেলে যদি কেউ নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং আমার পাশে থাকবে সো চলো আজকের কোশ্চেন্সগুলো কি রয়েছে প্রথমত দেখে নাও সেকশন বি এ রয়েছে গ্রামার যেখানে রয়েছে রাইট দ্য করাইট অল্টারনেটিভস টু ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস আমরা ভার্ব বসাবো ঠিক আছে সঠিক ভার্বটা তারপরে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আর্টিকেল অ্যান্ড প্রিপোজিশনস তারপরে আর্টিকেল প্রিপোজিশনস বলতে হবে এরপর রয়েছে একটা ভয়েস রয়েছে সিম্পল সেন্টেন্স আর রয়েছে ন্যাশন এরপর রয়েছে ফেজাল বাবস এই সব কিছুই আমি খাতায় করেছি চলো অ্যান্সারগুলো তোমরা দেখে নাও এরপর রাইটিং স্কিলগুলো সম্পর্কে আলোচনা করব লক্ষ্য করো রাইটিং স্কিল তোমাদের কি রয়েছে রয়েছে ইন স্যানিটারি অ্যান্ড আন হাইজেনিক কন্ডিশন অব ইউর লোকালিটি তা দিয়ে একটা এডিটোরিয়াল লেটার প্যারাগ্রাফ রয়েছে পাংচুয়ালিটি ইন স্টুডেন্ট লাইফ ইম্পর্টেন্স অফ পাংচুয়ালিটি ইন স্টুডেন্ট লাইফ আর তারপর রয়েছে একটা প্রসেসিং যেটা কি না একটা ফ্লো চার্ট টু প্রডিউস ইউজফুল আর্টিকেলস ফ্রম ওয়েস্ট পলিথিন ব্যাগস তো রাইট দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভস ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস ইট ওয়াজ অ্যারাউন্ড টেন ও ক্লক তো সময়টা ছিল ঠিক দশটার সময় ইন দ্য মর্নিং সকালের ওয়েন দ্য ইনসিডেন্ট যখন ঘটনাটি ড্যাশ প্লেস ইয়ে স্টাডি তাহলে ইয়ে স্টাডি মানে গতকাল তাহলে স্বাভাবিক পাস টেন্স হবে তো দ্য ইনসিডেন্ট টুক এই জন্য পাস্ট ফর্ম ঠিক আছে প্লেস ইয়ে স্টাডি উই ড্যাশ অ্যাট দ্যাট টাইম আমরা সেই সময় কি করছিলাম পাস্টেই হবে তো আমরা সেই সময় খাচ্ছিলাম উই ওয়ার ইটিং বাট টুডে এখন দ্য সিচুয়েশন ড্যাস নর্মাল তাহলে বর্তমানকালে বোঝা যাচ্ছে স্বাভাবিকভাবেই ইজ দ্য সিচুয়েশন ইজ নর্মাল আসলে বোঝা গেল এরপর রয়েছে আর্টিকেল প্রিপারেশনস ইংলিশ অ্যাস ড্যাশ ইংলিশ অ্যাজ এ সাবজেক্ট ইংলিশ একটা সাবজেক্ট হিসাবে ইজ নট ডিফিকাল্ট তেমনটাও ডিফিকাল্ট নয় ইট ইজ ট্রুলি অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ ইফ ওয়ান গোস যদি একজন ড্যাশ তো মধ্য দিয়ে হলে থ্রু হয় ইফ ওয়ান গোস থ্রু দ্য নাম্বার অফ পিপল ইউজিং ইট তো এ হবে পয়টা থ্রু তারপরটা অফ তারপরে দেখো ভয়েস সেন্স রয়েছে যেখানে আমরা দেখতেই পাচ্ছি দ্য পিপ দ্য পিপল আর কনস্ট্রাকটিং আ ব্রিজ দেখতেই পাচ্ছ আর আছে আবার ভারবের সাথে আইনজি ইটস মিন এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স যার কি আমরা জানি অ্যামিজার থাকলে অ্যামিজার বিইং দিয়ে করতে হয় তাহলে এ ব্রিজ অবজেক্টে সাবজেক্ট করা হলো তারপর যেহেতু সিঙ্গুলার এই জন্য ইজ বিইং ভারবের থার্ড ফ্রম কনস্ট্রাকটিং থেকে কনস্ট্রাকটেড বাই দ্য পিপল নেহরু ওয়াজ দ্য ফাউন্ডার অফ মডার্ন ইন্ডিয়া হি ওয়াজ দ্য গ্রেট লিডার তো নেহরু যিনি কি না ফাউন্ডার ছিলেন মডার্ন অফ ইন্ডিয়ার তিনি ছিলেন একজন গ্রেট লিডার যেটা সিম্পল সেন্টেন্স করতে হবে তাহলে নাউন অ্যাপ্রিভিশনস করব নেহরু প্রথমে বসালে নেহরু মাইন্ডে রাখবে আমি দেখো কেটে দিয়েছি তারপর হি বলতে নেহরুকে বোঝাচ্ছে দেখানোর দরকার নেই ওয়াজ আর একটা ভাব দরকার নেই আর গ্রেট লিডার তাহলে নেহরু একজন কে ছিল গ্রেট লিডার এই জন্য নেহরু কমা দেবে আ গ্রেট লিডার ওয়াজ ফাউন্ডার অফ মডার্ন ইন্ডিয়া লিখলেই হবে ওয়াজ দ্য ফাউন্ডার অফ মডার্ন ইন্ডিয়া লিখলেও হবে আশা করি বুঝতে পারলাম এ ছিল সিম্পল সেন্টেন্স এরপর রয়েছে দ্য টিকিট কালেক্টার সেই টু মি শো মি ইয়োর টিকিট ন্যারেশন করতে বলছে দ্য টিকিট কালেক্টার সেই টু মি তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছ স্টার্টিং উইথ এ ভার্ভ তাহলে স্বাভাবিকভাবে এটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এটা আদেশ করছে এই জন্য দ্য টিকিট কালেক্টার অর্ডার্ড মি বা এটা লিখতে পারো দ্য টিকিট কালেক্টার টোল্ড মি আমায় বলেছিল টু আমরা জানি কমা আউটে আমাদের হ্যাঁ বাচ্চা করলে টু হয় আর না বাচ্চা নট টু এই জন্য কমা আউটে টু অ্যান্ড তারপরে ভাব ইনফিনিটি ফ্রম টু শো এবারে আমাদের কী রয়েছে মি বলতে গেলে টিট কালেক্টরকে বোঝাচ্ছে এই জন্য হিম টু শো হিম ইয়োর টিকিট এই জন্য মাই টিকিট দ্য টিকিট কালেক্টর অর্ডার্ড মি টু শো হিম মাই টিকিট এরপর দ্য সোলজার এক্সিকিউটেড দ্য অর্ডার্স এক্সিকিউট হলে আমরা জানি ক্যারি আউট হয় তাহলে এখানে এক্সিকিউটেড ভার্বে সেকেন্ড ফ্রম তাহলে ক্যারিরও সেকেন্ড ফ্রম ক্যারিট এই জন্য ক্যারিট আউট ডু নট হেট দ্য পুয়ার তাহলে প্রেজেন্ট ফর্মে আছে হেট হলে কী হবে লুক ডাউন আপ ওয়ান তার ফেজাল বাপ সেটা বসবে রিড দ্য পোয়েম কেয়ারফুলি তো রিড আছে 
তাহলে এটা আমরা জানি কি হবে প্রেজেন্ট ফ্রম গো থ্রু আসলে বোঝা গেল প্রথম লেটারটা দেখে নাও টু দ্য এডিটার দ্য স্টেটসম্যান দ্য চৌর ফোর চৌরঙ্গি স্কোয়ার কলকাতার সেভেন জিরো জিরো ওয়ান লিখলে সাবজেক্ট দিলে দ্য ইন স্যানিটারি অ্যান্ড আনহাইজেনিক কন্ডিশন অব আওয়ার লোকালিটি রেসপেক্টেড স্যার থ্রু দ্য কলামস অফ ইউর এস্টিমেট ডেইলি আই উড লাইক টু ড্র দ্য কনসার্ন অথরিটিস অ্যাবাউট দ্য ইন স্যানিটারি অ্যান্ড আনহাইজেনিক ইন স্যানিটেনিক ইন স্যানিটারি ওর আনহাইজেনিক কন্ডিশন অব আওয়ার লোকালিটি দ্যাট হ্যাজ মেড দ্য লাইফস অফ পিপল লিভিং হেয়ার আনবিয়ারেবল তো লিখছো দ্য এনভারনমেন্ট অফ দ্য লোকালিটি হ্যাজ বিকাম আনহাইজেনিক দ্য সুইপারস ডু নট অবে দেয়ার ডিউটেস প্রপারলি করে না অ্যান্ড তারপরে মিডিল পোর্শনটা লিখছি দ্য গার্বেজ বিনস অ্যান্ড দ্য পেভমেন্টস আর ওভারফ্লোয়িং উইথ দ্য হেপস অফ ওয়েস্ট দ্য ড্রেনস আর ব্রোকেন অ্যাট মেনি প্লেসেস দে আর ক্লকড ডিউ টু দ্য রাবিস ইন দেম দ্য ড্রেনস হ্যাভ বিকাম অ্য ব্রিডিং গ্রাউন্ড অফ মস্কুইটোস অ্যান্ড ফ্লাইস দ্যাট স্প্রেড ডিজিজ লাইক কলেরা ম্যালেরিয়া এরপর লিখছো সাম রেসিডেন্ট সাফারিং ফ্রম সাচ ডিজিজ হ্যাভ সাম রেসিডেন্ট সাফারিং ফ্রম সাচ ডিজিজ হ্যাভ অলরেডি বিন হসপিটালাইজ লাস্ট পেয়ার লিখছো আই উড দেয়ার ফোর অন বিহাভ অফ দ্য রেসিডেন্স অফ দ্য লোকালিটি রিকোয়েস্ট দ্য অথরিটিস টু অ্যারেঞ্জ ফর দ্য রেগুলার ডিসপোজাল অফ গার্বেজ অ্যান্ড লুক ইন টু দ্য সিরিয়াসনেস অফ দিস ম্যাটার অ্যান্ড টেক অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যাকশন ইউর সিনসিয়ারলি নিজের নাম লিখবে তারপর তোমাদের অ্যাড্রেসটা বসিয়ে দেবে হাতের বা দিকে তাহলে অ্যান্সারটা কমপ্লিট এরপরে রয়েছে তোমাদের পাংচুয়ালিটি ইন স্টুডেন্ট লাইফ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ পাংচুয়ালিটি ইন স্টুডেন্ট লাইফ প্যারাগ্রাফ পাংচুয়ালিটি মানে সময়নিষ্ঠতা তো পাংচুয়ালিটি মিনস ডুইং আ থিং ইন আ রাইট টাইম পাংচুয়ালিটি মানে হচ্ছে কোনো কাজ সঠিক সময় করা ইট ইজ অব আ গ্রেট ভ্যালু ইন এভরি ডে লাইফ ইট ইজ আ গুড হ্যাবিট ইট সেভস মাচ অব আওয়ার টাইম পাংচুয়ালিটি ইন স্টুডেন্ট লাইফ বিলস দ্য পাথ টু সাকসেস ইন আ স্টুডেন্ট লাইফ বাই এনেবলিং দেম টু প্ল্যান এ হেড মেকিং অ্যান্ড এফিসিয়েন্ট বাংলা ম্যানেজ দেওয়া আছে মেকিং অ্যান্ড এফিসিয়েন্ট দক্ষ করে তুলে অ্যান্ড এফিসিয়েন্ট রুটিন একটা দক্ষ রুটিন তৈরি করে অ্যান্ড বি প্রিপেয়ার ফর দেয়ার টাস্ক এই পাংচুয়াল স্টুডেন্ট ইজ এ বেটার ইকুইপড সজ্জিত হয় একজন ভালো সুসজ্জিত হবে থাকে টু ডিল উইথ দেয়ার ডে টু ডে টাস্ক অ্যান্ড দেন আ পারসন হু লিভস ইট ফর দ্য লাস্ট মোমেন্ট পাংচুয়াল স্টুডেন্ট উইল অলওয়েজ গেট সাকসেস ইন দেয়ার স্টাডিজ ইট হেল্পস দেম টু ম্যানেজ দেয়ার একাডেমিক অ্যান্ড পার্সোনাল লাইফ এ পাংচুয়াল স্টুডেন্ট কামস টু হিজ ক্লাস ইন টাইম সময় আসে টেক্স হিজ সিট সিটে বসে ইন দ্য ফ্রন্ট বেঞ্চ ক্যান লিসেন হিজ টিচার্স অ্যাটেন্টিভলি মন দিয়ে তার টিচারের কথা শোনে ইফ আ স্টুডেন্ট ইজ আনপাংচুয়াল হি অর সি রিচেস দ্য ক্লাস টু লেট তাহলে সেইবার সে সে দেরিতে পৌঁছায় অ্যান্ড হি সি মিসেস দ্য ক্লাস নেচার ইজ অলওয়েজ পাংচুয়াল প্রকৃতি সবসময় পাংচুয়াল সময়নিষ্ঠ দ্য সান রাইজেস অ্যান্ড সেটস দ্য রাইট মুভমেন্টস উই মাস্ট ওয়ার্ক ইন টাইম আমাদের উচিত কাজ সময় সঠিক সময় করা নেলসন সেইড দ্যাট হিজ সাকসেস ওয়াজ মেইনলি ডিউ টু হিজ পাংচুয়ালিটি এই ছিল তোমাদের হাউ ওয়েস্ট পলিথিন ইজ রিসাইকেলড সেটা আমরা করব ঠিক আমার প্রসেসিংটা ইন প্রেজেন্ট ইরা দ্য ইউজ অফ পলিথিন ক্যারি ব্যাগ ইজ গ্রোয়িং র্যাপিডলি বিকজ ইট ইজ ভেরি পর্টেবল টু ক্যারি গুডস দিস ক্যারি ব্যাগস আর পপুলার ফর আ নাম্বার অফ রিজেন্স নিয়ারলি অল টাইপস অফ থিংস আর নাও প্যাকড ইন ক্যারি ব্যাগস ইট ইজ নট অনলি চিপ অ্যান্ড লাইট বাট অলসো রিসাইকেল ইটস প্রিপারেশন গোস থ্রু ডিফারেন্ট ইন্টার কো রিলেটেড স্টেপস দ্যাট ফলো ওয়ান আফটার অ্যানাদার অ্যাট ফার্স্ট ওয়েস্ট পলিথিন ব্যাগস আর কালেক্টেড তারপরে দেন আমাদের কী করতে হয় দ্য ডার্টি অ্যান্ড দ্য ওল্ড ব্যাগস আর ক্লিন ইন ফ্রেশ ওয়াটার প্রপারলি তারপরে আমাদের কি ওটা ধুয়ে নিতে হয় পরিষ্কার জল দিয়ে নাও দে আর ড্রেই ড্রাইড শুকাতে হয় ইন সানলাইট সূর্য আলোয় টিল দ্য ওয়াটার ইন দ্য ব্যাগ ইজ ইভাপোরেটেড নেক্সট দ্য ব্যাগস আর পুট ইন আ বিগ কোল্ড্রন কালড্রম মানে কড়াইয়ে রাখা হয় অন দ্য ফার্নেস অ্যান্ড মেল্টেড অ্যাট ওয়ান ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড নাও জেলি লাইক সাবস্টেন্স ইজ প্রিপেয়ার অ্যাগেইন শ ডাস্ট অর পেডি হাক্স ইজ মিক্সড উইথ দ্য থিংস দেন দ্য মিক্সচার ইজ প্রেসড উইথ রোলা দেয়ার আফটার ইট ইজ সেভড ইন ইন টু এ মোল্ড ছাঁচি পূর্ণত হয় নেক্সট ইট ইজ টেকেন আউট ফ্রম দ্য মোল্ড অ্যান্ড কমপ্লিটলি কুল্ড ঠান্ডা করা হয় দ্য নিউ পলিথিন ক্যারি ব্যাগস আর প্রিপেয়ার্ড অ্যাটলিস্ট 
at last the carry bags are made ready for market so carry bag hoy others so hoy if you like this video then subscribe my channel and don't forget to watch this type of videos